పాడుతు తీగలో నిన్ను చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అసలు ఈ అమ్మాయి పాడుతుందా ఎందుకంటే అంత సన్నగా ఉండేదాన్ని నీకు ఈ అమ్మాయికి అసలు ఎక్కడ ఊపిరైనా అందుతుందా అనేలా ఉండేదాన్ని అప్పుడు పాడడం అనేది ఎలా ఆ బ్రెత్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎందుకంటే నువ్వు పాడింది వాలు గారి దగ్గర ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ సిరీస్ లో యుర్ ఆల్ యుర్ ఇన్ ద ఫైన్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ కదా అది ఎలా నీకు సాధ్యపడింది బేసిక్ గా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మా మా అమ్మ గారు చాలా సన్నగా ఉంటారు చాలా అంటే చాలా నీకు తెలుసు కదా సో నాకు ఆ జీన్స్ వచ్చింది కానీ తర్వాత ఎందుకో మరి అంటే ఓకే కొంచెం బాగా తినేదాన్ని మంచిగా కొంచెం కేర్ తీసుకునేదాన్ని సో కొంచెం 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 నావేదు బట్ అప్పుడు సన్నగా ఉండేదాన్ని కానీ హెల్దీగా ఉండేదాన్ని నీరసంగా ఏమి ఉండేదాన్ని కాదు జస్ట్ బాడీ మట్టుకే సన్నగా ఉండేది అంతే ఓకే మిగతా అంతా మామూలుగా మంచిగా అంతా నార్మల్ గానే ఉండేది ఓకే ఎందుకంటే నువ్వు దాంట్లో పాడిన సాంగ్స్ కూడా అన్ని టఫ్ సాంగ్స్ తీసుకున్న సాంగ్స్ నీకు ఇచ్చిన సాంగ్స్ అవన్నీ నువ్వు తీసుకున్న యోన్ సెలెక్షన్ కొంత ఉంటుంది కదా దాంట్లో అప్పటి నుండి నీ సాంగ్ సెలెక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యూ ఆర్ వెరీ యూనిక్ బేసిక్ గా యూనో సాంగ్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుండి కూడా నీ ఇంట్రెస్ట్ కదా అంటే టిపికల్ కాంప్లికేటెడ్ సాంగ్స్ తీసుకుని పాడడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ యా నాకు ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ తీసుకోవడం ఇష్టం నేను చేయగలను లేదో అనే థాట్ నాకు అవసరం లేదు నాకు వద్దు నేను నేను పాడగలుగుతానేమో చూద్దాం అట్లీస్ట్ లెట్ మీ గివ్ అ ట్రై ఓకే అంటే అటెంప్ట్ కూడా చేయకుండా నేను అలా అంటే పాడలేనులే అనుకోవడం ఎందుకు నేను సరిగ్గా పాడకపోయినా పర్లేదు అట్లీస్ట్ కొంచెం ట్రై చేసి ఓకే అట్లీస్ట్ ట్రై చేశాను అనేది ఉంటుంది కదా సో అందుకని అలా కొన్ని కొన్ని సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని అండ్ కొన్ని పాడతా తీగ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు సో నువ్వు పాడతా తీగ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇయర్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అది అంటే ఫైనల్స్ వరకు వస్తామనే ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా లైక్ ఎందుకంటే సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ అనుకోలేదు నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్కి వెళ్ళినప్పుడే నేను అనుకున్నాను నేను ఆ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో నేను అసలు ఐ డిన్ గివ్ మై బెస్ట్ అట్ ఆల్ ఓకే నేను అసలు ఇంకా బాగా పాడగలను నా పాట బట్ టెన్షన్ వల్ల నేను సరిగ్గా పాడలేదు అనుకున్నాను ఇంకా అవ్వదు సెకండ్ ఎపిసోడ్ థర్డ్ ఎపిసోడ్ లైట్ అనుకున్నా అంటే అప్పటికి నాకు ఇంకా అంత సీరియస్నెస్ లేదు కదా సో ఎలా ఉండిందంటే సెకండ్ ఎపిసోడ్ అయిందా ఓకే థర్డ్ ఎపిసోడ్ అయిందా ఓకే ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ అమ్మాయ ఈ ఎపిసోడ్ క్లియర్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి అట్లా ఉండేది అనమాట క్వార్టర్ ఫైనల్స్ వచ్చాక ఐ టుక్ ఇట్ సీరియస్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ దాకా వచ్చారు ఆడిషన్స్కి అంతమంది నుంచి నేను సెలెక్ట్ అయ్యి టాప్ సిక్స్లో వచ్చానంటే ఏదో నాకు టాలెంట్ ఉన్నట్టే కదా ఎందుకు నేను వేస్ట్ చేసుకోవాలి అని అప్పుడు కొంచెం ఎందుకు రియలైజ్ అయ్యానో నాకు తెలీదు బట్ సమ్మ ఒక రియలైజేషన్ పాయింట్ వచ్చి ఐ టుక్ ఇట్ సీరియస్ ఫ్రమ్ దర్ లేకపోతే క్వార్టర్ ఫైనల్స్ ఉన్నట్టు అయిపోయేదాన్ని బట్ రియలైజ్ అయ్యాను కాబట్టి ఐ వర్క్ ఈవెన్ మోర్ హార్డ్ సో కొంచెం ఫైనల్ సెకండ్ టాప్ సెకండ్ అంటే అమ్మాయిలో ఫస్ట్ సెకండ్ అమ్మాయిలో ఫస్ట్ వచ్చాను ఐ పుట్ ఇట్ దట్ వే యాక్చువల్లీగా అంతే కదా నువ్వు అలా అనుకునే పర్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ చూసే వాళ్ళకి కూడా అదే అర్థం అవుతుంది ఇది అయిన తర్వాత యూ స్టార్ట్ రికార్డింగ్స్ అంతేనా ఇమీడియట్లీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ యూ వర్క్ ఫర్ మధుకర్ గారికి మధుకర్ గారికి అండ్ అదే టైమ్ యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్స్ అన్ని మధుకర్ గారికే హౌ లక్కీ యూ ఆర్ ఇవన్నీ మంచి మంచి గోవిందం కానీ అన్ని అసలు పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ కరెక్ట్ సో అలా ఆ రికార్డింగ్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ దాకా చేస్తున్నాను కదా అక్కడ నుండి ఫస్ట్ ట్రాక్స్ కూడా అప్పుడే పాడుతూ ఉండేదాన్న వేరే వాళ్ళకి సైమల్టేనియస్ గా జీవన్ గారి రికార్డింగ్స్ అనూప్ గారి రికార్డింగ్స్ అప్పుడప్పుడే నేను ప్రేమ కథ చిత్రం పాడాను జీవన్ గారి అండ్ ఇష్క్ మూవీకి ట్రాక్స్ అవి పాడుతూ ఉన్నాను అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఇష్క్ మూవీలో ప్రియ ప్రియ సాంగ్ ఉంది కదా అందులో యాక్చువల్లీ నాదే ఫైనల్ అనుకున్నాం అనమాట అప్పుడే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో సో స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ నాకు నితిన్ మూవీ అనుకున్నా ప్రియ ప్రియ సాంగ్ లో మధ్యలో ఒక హమ్మింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఒకటి నాది అనమాట అది వినడానికి థియేటర్కి వెళ్ళాను నేను బికాస్ ఐ డోంట్ నో అంటే అప్పటికి నా వాయిస్ థియేటర్ లో అలవాట్లేదు నాకు వినడం 
అసలు ఆ ఒక్క బిట్టు ఇంకా ఎవరైనా నా పక్కన నన్ను ఎవరితో వెళ్ళాను నాకు గుర్తులేదు మా ఫ్రెండ్స్తోనో మమ్మీతోనో ఇంకా బిట్టు రాగానే అది కుదుకున్నా వయసు నా వయసు ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ అనమాట సో ఆ పాట కంటే ముందు నువ్వు రీ రికార్డింగ్స్ ఏమి పాడలేదా రీ రికార్డింగ్స్ అవి పాడాను బట్ అక్కడ నుండి నా ఒక్క వయసు ఉంటుంది కదా అండ్ అందులో అద్నాన్ స్వామి పాడారు అందన్ స్వామి పాటిన సాంగ్ లో నా సోలో హమ్మింగ్ ఉందంటే ఇట్ వాస్ లైక్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ బిగ్ ఫిలిం ఫస్ట్ 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 అంత పెద్ద సాంగ్ అది యాక్చువల్లీ ఫైనల్ అవుతుంది అనుకున్నారు బట్ తర్వాత అవ్వలేదు ట్రాక్ గానే ఉండిపోయింది అనమాట అది అనూప్ గారిని ఎప్పుడు కలవడం జరిగింది ఇష్క్ మూవీ కంటే ముందు ఆయనకి ఏమైనా వర్క్ చేసావా అనూప్ గారిని నేను కలవలేదు యాక్చువల్లీ నాకు అంటే ఫిలిం మ్యూజిక్ నాకు అంత అలవాటు లేదు కాబట్టి నాకు ఎవరి పేర్లు అప్పటికి ఏం తెలియదు సరిగ్గా ఓకే సో కాకపోతే తెలియకుండా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పేర్లు తెలియకుండా మూవీస్ ఫాలో అయ్యేదాన్ని ఇప్పుడు జై గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి ఇలాంటి పాటలన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం కాకపోతే నాకు అవి అనూప్ గారు చేశారని తెలియదు అప్పటికి పాడితో తీగాలు ఒక ఎపిసోడ్ చూసి ఆయనే నాకు కాల్ చేశాను అనమాట ఓకే ఓకే సో కాల్ చేస్తే ఐ లైక్ నేను అను ప్రూవెన్స్ ని మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ ఇలా రికార్డింగ్ ఉంది అది ఇదంటే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అను ప్రూవెన్స్ గారు తర్వాత నేను మామూలుగా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం కదా సో అప్పుడు తెలిసి ఆ నేను ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళు మీ పాటలని వింటున్నాను అని నేను ఆయనకి చెప్పలేదు బట్ స్టిల్ అనుకున్నాను మన్స్ లో ఓ సూపర్ కదా అది ఇది అని సో అట్లా అట్లా మెల్లగా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతా ఉండింది ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఓకే నేను ఒక దాని కోసం వెళ్తున్నాను అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ కోఆపరేటింగ్ అంటే మనకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా ఓకే అంత మంచిగా జరుగుతుంది అని అట్లా సో అనూప్ గారితో అలా స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఏమైనా వాయిస్ టెస్ట్ అది ఏమైనా చేశారా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వినేసి ఉన్నారు కాబట్టి వినేసి ఉన్నారు అదే ఇష్క్ నా ఫస్ట్ సరే 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 ఇష్క్ కి ముందు పూల రంగుడు మూవీ కోసం కాల్ చేశారు నాకు పూల రంగుడులో నేను పాడాను మంచి ఒక అంటే చరణంలో ఒక టూ లైన్స్ ఉంటుంది ఒక ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్ నీ వాయిస్ లో కూడా అప్పటికి ఇప్పటికి కూడా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటే బేసిక్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ రోజు ఉంటూనే ఉంటుంది బట్ సడన్ గా ఇట్స్ లైక్ వెరీ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ నువ్వు ఈ మధ్య పాడుతున్నదంతా కూడా ఎంత హై ఎంత బాగా పాడుతోంది లైక్ ఎవరైనా సరే ఇమీడియట్ గా కనెక్ట్ అయ్యేట్లాగా అండ్ నువ్వు కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నావు కదా అండ్ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ కూడా వెస్టర్న్ క్లాసికల్ నీ ఇష్టం తోటే వెస్టర్న్ క్లాసికల్ లో నేర్చుకున్నావా లేదంటే మీ నాన్నగారు నేర్పించ జాయిన్ చేయించారా అది కూడా నాకు ఇష్టం లేకుండా మా నాన్నగారు జాయిన్ చేస్తే నేర్చుకున్నా బాబోయ్ ఓకే సో మా నాన్నగారే అనమాట ఇన్సిస్ట్ చేసి నువ్వు నేర్చుకోవాలి వెస్టర్న్ క్లాసికల్ కూడా నేర్చుకోవాలి అని ఇక్కడెక్కడో టీచర్స్ వేతికి నన్ను జాయిన్ చేసి అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కొన్ని క్లాసులు బంక్ చేసి ఇప్పుడు చూస్తే నన్ను తంత కొన్ని క్లాసెస్ బంక్ చేసి అలా అలా నేర్చుకున్నాను బట్ లేటర్ ఆన్ అదే చెప్పాను కదా ఐ ఐ వెన్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఇంకా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను దానికి డబుల్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఫోర్స్ చేస్తే వర్క్ చేస్తాం టు సమ్ ఎక్స్టెండ్ బట్ వెన్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దానికి డబుల్ ఎఫర్ట్స్ పెడతాం కదా సో అలా అయింది అనమాట సో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి దానికి డబుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను పూణే వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేర్చుకున్నావా అవును హిందుస్థాని కూడా నేర్చుకున్నాను ఏ ఫామ్ ని వదలలేదు పూణే వెళ్ళిన తర్వాత కాదు దాని ముందే వెస్టర్న్ క్లాసికల్ లో జాయిన్ అయినప్పుడే మా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఫ్లూట్ విధ్వంసులు అనమాట ఓకే సో జోషి గారు అని ఫస్ట్ పిహెచ్డి హోల్డర్ ఫ్లూట్ లో హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి ఓకే ఐ మీన్ ఇండియా నుంచి మేబీ సో ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను హిందుస్థాని అది కూడా మా డాడీ ఫోర్స్ వాళ్ళే సో నేర్చుకున్నాను అది అలా ఆగిపోయింది మధ్యలో ఓకే పూణే వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది ఓకే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా పూణే ఇస్ అ గుడ్ ప్లేస్ కదా మ్యూజిక్ కి హిందుస్థానికి సో నేర్చుకుందామని చెప్పి అక్కడ కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేస్తాను అలా బ్రేక్స్ 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 అనమాట నేను జీవన్ గారికి చెప్పినట్టు ట్రాక్స్ దగ్గర నుండి ఎప్పటి నుండో పాడుతున్నావు లైక్ ఆఫ్టర్ పాడుతా తీగ అండ్ ఆయన ఆయన సినిమాల్లో మంచి మంచి సాంగ్స్ పాడావు ప్రేమ కథ చిత్రం ఇస్ లైక్ సడన్ గా నీకు ఆ టైంలో ఆ సినిమా వచ్చిన టైంలో ఈ పాట అండర్ లిప్సిక అని చెప్పేసి ఇలాగా వచ్చింది అనమాట మరి జీవన్ గారు ఎప్పుడు కూడా హీరోయిన్ సరికి వినిపించడం కానీ అలా వినిపించాను అని చెప్పడం కానీ జరిగింది అప్పుడు య
బట్ జీవన్ గారు రిఫర్ మాత్రం డెఫినెట్ గా చేశారు ఓకే నీకు అంత మంచి పేరు తెచ్చిన పాట ఒక్కసారి నాకు చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే జీవన్ గారు ఎలా అంటే నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఐ ఎవర్ హ్యాడ్ వాజ్ జీవన్ గారు సో నేను ఎప్పటికి 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 మర్చిపోను ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఆల్మోస్ట్ అన్ని మూవీస్ కి నేను పాడాను సో నా కెరియర్ లో స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ ఇద్దరు జీవన్ గారు అనూప్ గారు సో అలా సో జీవన్ గారికి కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ అసలు అంటే అప్పటికి నేను పూల రంగుడు పాడలేదు అనుకుంటా ప్రేమ కథ చిత్రం టైం కి ఓకే పాడినట్టు రాను బట్ రిలీజ్ మటుకు ఫస్ట్ ప్రేమ కథ చిత్రం అయింది ఓకే సో ఐఎమ్ లైక్ రెండు బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట బట్ జీవన్ గారు ఈజ్ అ లిటిల్ మోర్ ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ కాన్స్టెంట్ రెగ్యులర్ ఏదున్నా ఐ ఐ కెన్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అట్ ఎనీ డే ఇఫ్ ఐమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ హీల్ బి ద వన్ హూ కెన్ కాల్ హూల్ కాల్ మీ సూపర్ అట్లా అనమాట నువ్వు పాట నువ్వు పాడుతున్నప్పుడు ఆరల్స్ నీ షోస్ కి నీ పనిలో నువ్వు బిజీగా ఉన్నప్పుడు మీ హస్బెండ్ ఉదయ్ దగ్గర నుండి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ యూ గెట్ అంటే ఆయన ఆయన ఉండేది పాపం వీకెండ్స్ అంటున్నావుగా వీకెండ్స్ అప్పుడు కూడా నువ్వు వెళ్ళిపోయావు అనుకో ఆ టైంలో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ నైన్టీ నైన్ టైమ్స్ హీస్ సపోర్టివ్ ఆ ఒక్కసారి అది కూడా ఏంటంటే పాపం మరీ లోన్లీగా ఫీల్ అవుతాయి అలా ఆయన చిరాకు పడతారేమో బట్ అసలు అది కూడా ఉండదులే హండ్రెడ్ టైమ్స్ హీస్ సపోర్టివ్ అని అది అదే చేస్తే ఫస్ట్ లో తీసుకెళ్లేదాన్ని తర్వాత తర్వాత ఇంకా తనకు కూడా బోర్ కొట్టేసింది రికార్డింగ్స్ ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం కి చూసే వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది బావ్ అసలు ఎంత బా బాగుంది మంచిగా పెద్ద ప్రాసెస్ ఇది ఓ రికార్డింగ్ స్టూడియో ఒక సెట్అప్ అంత బాగుంటుంది థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం కి నువ్వు నీ రికార్డింగ్ కి నేను ఇంత కూర్చుంటాను ఇదే హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు అంటాడు సో నేనేం చేస్తానంటే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లానింగ్ అంటే వీకెండ్ కి వీకెండ్ కి ఇంట్లో ఉండాలి లేదా మాక్సిమం నేను ఫ్యామిలీతో ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చి నెక్స్ట్ కెరియర్ అదనమాట ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఏమో కొంచెం కష్టంగా ఉండేది ఎందుకంటే నాకు తెలియదు ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలియదు అది కావాలి ఇది కావాలి అనుకునేదాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు అంత డైలవల్ ఉండేది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అయితే మటుకు ఐఎమ్ మేనేజింగ్ మంచిగా మీకు ఎక్స్ప్రెస్ రాజాకి వర్క్ చేయడానికి ఈ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది నీకు సడన్ గా సేమ్ ఇలాగే ట్రాక్ పాడడానికే వెళ్ళాను ప్రవీణ్ లక్కరాజు గారికి ఈ వింత నీదిగా అయితే ఆ పాట పుట్టినప్పటి నుంచి నేనే పాడుతున్నా అనమాట అంటే కొన్ని వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ ట్యూన్ ట్యూన్ తర్వాత డమ్మీ లిరిక్ డమ్మీ లిరిక్ తర్వాత ఫైనల్ లిరిక్ ఫైనల్ లిరిక్ ట్రాక్ తర్వాత ఫైనల్ లిరిక్ మెయిన్ సింగర్ ఇన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా అన్ని స్టేజెస్ నేనే పాడాను సో ఐ వాస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఫైనల్ కూడా నా అదే వస్తుంది అని కొన్ని కొన్ని సార్లు అలా పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అలా నీకు అనిపించిన సాంగ్స్ ఉన్నాయా అంటే స్టార్టింగ్ నుండి నువ్వు ఆ సాంగ్ తో ట్రావెల్ చేసి అంటే దాన్ని దాని పుట్టుక నుండి నువ్వు ట్రావెల్ చేస్తూ ఇదేనా కంపోజింగ్ టైం నుంచే నాకు ఎందుకంత పాజిటివ్ వచ్చిందంటే డమ్మీ లిరిక్ నేనే రాస్తాను అంటే అది రిలీజ్ అయినప్పుడు వేరే లిరిక్ ఉంది బట్ డమ్మీ లిరిక్ నేనే రాసుకుని నేనే పాడే సో నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి ప్రవీణ్ లక్కరాజు గారు గారు వాజ్ లైక్ నేను కంపల్సరీ నీ వాయిసే ఉంచుతాను నాకు నీ వాయిస్ లో చాలా నచ్చేసింది సాంగ్ అని అప్పుడే కంపోజింగ్ నుంచే హీ వాజ్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ మై వాయిస్ అండ్ సింగింగ్ అయ్యే సరికి అనుకున్నా ఓకే ఫైనల్ గా అదే ఉంటుంది లే అని యాక్చువల్ గా వాళ్ళకు కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గానీ డిరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ నుండి ఉంటే ఏమైపోతుంది అంటే విని 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 ఆ వాయిస్ కి అలవాటు పడిపోతారు కదా అది ఒక బెనిఫిట్ అనమాట ఇంకా ఫైనల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా అనుకున్నవన్నీ కంపల్సరీ ఫైనల్ సాంగ్ లో ఫైనల్ వాళ్ళే పాడతారు ఫస్ట్ నుంచి పాడిన వాళ్ళే మాక్సిమం ఇది సింగింగ్ ఇవన్నీ లైక్ ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి నువ్వు పాడుతున్న దాంట్లో సడన్ గా జిబ్రన్ గార్డ్ కి మధ్య పాడు చాలా మంచి సాంగ్స్ టూ సాంగ్స్ పాడినట్టున్నావు కదా హైపర్ లో హైపర్ లో ఆయన ఎలా కలిసావు లైక్ హీస్ 
ఆయనను కూడా యాక్చువల్లీ నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదు ట్రాక్ ద్వారానే ఇట్లా ఎవరో అడిగారు ట్రాక్ పాడడానికి రావాలి జిబ్రన్ గారి అంటే ఐ థింక్ somebody else was supposed to come vaallu khali lerani nen vellanu okay i think okay. i'm not sure but ala anpichindi naaku so vellanu paadanu paadin tarata they like it and they just retain the voice adi adi unchesaru naaku adi final ani kuda teliyadu track kosam ammannaru paadesanu tarvata phone chesi chepparu payment ichche tappudu they were like okay this is final amma ani chepparu so okay okay yeah. దీంట్లోనే కొత్తగా డబ్బింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసావు డబ్బింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఎందుకు అనిపించింది ఆర్ ఎవరైనా ఫస్ట్ నేను అప్రోచ్ అయ్యి అడిగారా డబ్బింగ్ అంటే డబ్బింగ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని కూడా నేను రియలైజ్ అవ్వలేదు తర్వాత అనిపించింది ఎందుకంటే నేను పెళ్లికి ముందు మా మమ్మీని ఊరికే చావగొట్టేదాన్ని అనమాట అంటే ఆర్జేస్ అంటే నాకు పిచ్చి అప్పట్లో ఎఫ్ఎం ఘోరంగా వినేదాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎఫ్ఎం వింటూ ఉండేదాన్ని నాకు పాటలు ఆర్జేయింగ్ అంటే నాకు కొంచెం పిచ్చి కాకపోతే నాకు ఏంటంటే స్పాంటనిటీ ఉండదు టక్కున ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడితే నేను ఆపోజిట్ గా చెప్పలేను పంచ్ వేయలేను సో నాకు స్పాంటనిటీ లేదు నేను ఆర్జీ అవ్వలేను అనుకుని లైక్ తీసుకున్నా సో నేను అప్పటికి అప్పుడు అనుకున్నాను కూడా రేడియోకి కూడా వెళ్ళి రేడియోలో అప్లై చేద్దామా అది కూడా అనుకున్నాను కాకపోతే ఇంకా నా నేను ఆ కోరిక ఎలా తీర్చుకోవడం ఇప్పుడు మా మమ్మీని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి మా అమ్మని అందరూ ఇంకా అక్కడెక్కడో కూర్చోబెట్టి అమ్మ నన్ను కాలర్ వి నువ్వు నాకు కాల్ చేయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలర్స్ మా అన్ని కాలర్స్ మమ్మీ ఫోన్ చేసి ఓకే అండి నేను ఈ కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నాకు ఈ సాంగ్ కావాలి అంటే ఓకే మీరు వింటున్నారు సో అండ్ సోరే ఎఫ్ఎం ఇప్పుడు మీరు సో వినండి వినండి అట్లా అంతే చెప్పేసి చెప్పేస్తూ ఉన్నాను అన్నమాట సో అలా అవన్నీ రికార్డ్ కూడా చేసుకున్నాను ఒకప్పుడు అలా ఆర్జింగ్ పిచ్ ఉండేది నాకు ఫస్ట్ సో దాన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థమైందంటే వాయిస్ తో చేసేది ఏదైనా నాకు ఇష్టమే అండ్ మా డాడీ ఏంటంటే ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు అనమాట ఇప్పుడు నీకున్న ఎసెట్ ఏంటి నీ వాయిస్ నువ్వు వాయిస్ తో ఏమేం చేయగలవో జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ టు ద మ్యాక్స్ అంటే నువ్వు ఎన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలవో అన్ని చేయాలన్నట్టు అనేవాళ్ళు అనమాట సో డబ్బింగ్ ఆపర్చునిటీ ఎలా డబ్బింగ్ లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని నేను అప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట ఓకే నాకు మాట్లాడడం ఇష్టం కదా సో డబ్బింగ్ కూడా ఇష్టం ఐ మీన్ అందుకే నాకు మేబీ ఇది వచ్చిందేమో ఎవ్రీథింగ్ యాపెన్స్ ఫర్ రీజన్ కదా సో అనుకున్నాను అండ్ ఒకరోజు ఏదో ఇట్లానే రికార్డింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళాను కన్సోల్లో పాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నాను కన్సోల్లో మాట్లాడుతుంటే ఒక డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్ ఒక ఆయన ఎవరో ఉన్నారు మీ వాయిస్ మైక్లో బాగుందండి డబ్బింగ్ చెప్తారా అని అడిగారు అడిగితే నాకు తెలీదు డౌట్ బా చెప్తాను లేదో అసలు ఏంటి నేను నన్ను ఎందుకు అడిగేది అని డౌట్ వచ్చింది సరే ట్రై చేద్దాం దాన్నే పోయిందని ఓకే అన్నాను మే వయసుకు వచ్చామని ఒక మూవీ నీతి దట్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మూవీ అసలు డబ్బింగ్ అంటే ఏంటి ఏం తెలియదు అప్పటి వరకు నాకు పెద్ద సినిమానే అది కూడా రీచ్ సినిమా దానికి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ వాయిసెస్ ట్రై చేశారు దానికి ముందు ఓకే ఎందుకంటే అమ్మాయి ముస్లిం అమ్మాయి తనకి తెలుగు సరిగ్గా రానట్టు మాట్లాడాలి అండ్ ఆల్ మనకి హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళకి తెలుగు సరిగ్గా రానట్టు మాట్లాడడం ఏమిటి కొట్టిన పిండ్యా ఈజీ కదా మనకి హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రానట్టు తెలుగు రానట్టు మాట్లాడాలంటే తెలుగు రానట్టే కదా నేను చూస్తాను నేను ఉన్నాను కాకపోతే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ చెప్పాను ఫోర్ ఫైవ్ ఫుల్ డేస్ నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను ఆ మూవీకి ఓకే అసలు ఏం తెలియదు నాకు అప్పటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి చాలా బ్యాడ్ గా ఇప్పుడు చూసుకుంటే అనిపిస్తుంది నాకు ఎంత సోదిగా చెప్పాను డబ్బింగ్ నేను ఆ సినిమాకి ఇంకా బెటర్ గా చెప్పిండి వచ్చి కానీ బట్ నాకు ఎందుకు ఆ మూవీ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ ఫస్ట్ మూవీ కదా సో చాలా స్పెషల్ అలా అనుకోకుండా కన్సోల్లో ఎవరో నా వాయిస్ విని బాగుంటుందేమో అనుకున్నాను డబ్బింగ్ కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ బేసిక్ గా ఆ సినిమా డబ్బింగ్ వరకు చూసుకుంటే లాస్ట్ రీల్స్ ఏవో ఆ రోజు నువ్వు యుఎస్కి వెళ్ళాలో ఏదో కదా 
ఏడ్చుకుంటూ అసలు నీకు ఎలా తెలుసు విషయం నాకు చెప్పు ఎలా తెలుసు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నిన్ను ఏడ్చుకుంటాను నాకు యుఎస్ ట్రిప్ వెళ్ళాలి నేను షోస్ కి ఆ రోజు నైట్ ఫ్లైట్ నాకు లాస్ట్ లెటర్ సీన్ ఉంటుంది కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ మూవీకి దాని మీద డిపెండెంట్ ఉంటుంది సో అది చెప్పాలి నాకు ఎంత టెన్షన్ అయిపోయిందంటే నాకు నైట్ ఫ్లైట్ అంటే వన్ ఓ క్లాక్కి అట్లీస్ట్ బై ఈవినింగ్ ఫోర్ కైనా నేను ఫ్రీ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళి ప్యాక్ అప్పటికి ప్యాకింగ్ కాదు కదా అసలు ఏం అవ్వలేదు పని ఆ ముందు రోజు వరకు నేను ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు వర్క్ 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 డబ్బింగ్ సింగింగ్ ఇంతే ఉండింది నేను వెళ్ళాలి ప్యాక్ చేసుకోవాలి అంతా చేయాలి నాకు టైం లేదు అంత టెన్షన్ వచ్చేసిందో నాకు లెటర్ సీన్ లేట్ అయిపోతుంది ప్యాక్ చేసుకోలేదు ఇంట్లో ఎవరు లేరు నాకు ప్యాక్ చేయడానికి ఎంత టెన్షన్ వచ్చేసిందో లెటర్ సీన్ ఏమో అవ్వట్లేదు నేను కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా చెప్తే అదే అంత బాగా రాదు కదా అదేమో మళ్ళీ రీటేక్ రీటేక్ అవుతోంది అదేంటి మళ్ళీ సుకుమార్ గారు ఎక్కడో ఉన్నారు స్పెయిన్ లోనో ఎక్కడో ఉన్నారు షూట్ చేస్తున్నారు నానక్ ప్రేమతో షూట్ చేస్తున్నారు ఆయన వినాలి ఆయన విని మళ్ళీ మాకు చెప్పాలి ఎలా ఉందో ఇదంతా జరగాలి నాకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోయాయి ఇది అవ్వట్లేదు నాకేమో ఈ మూవీ వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు సుకుమార్ గారు మూవీ కదా సో వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు ఇట్ వాస్ లైక్ హెల్ ఆ రోజు అయితే తర్వాత ఇంకా అలా కాదని చెప్పి కూల్ 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 అనుకొని మొత్తం లెటరు ప్రశాంతంగా చెప్పాను ఫస్ట్ ఎక్కే ఓకే అయిపోయింది సూపర్ నేను ఫైనల్ అనుకున్న ఫస్ట్ ఎక్కే ఓకే అయిపోయింది అమ్మాయి అనుకొని ఇంకా వెళ్ళిపో వెళ్తుంటే నాకు ఇంకా ఆ స్ట్రెస్ భరించలేక ఏడిపోచ్చింది బేసిక్గా నాకు లేట్ అయిపోతుంది నేను ఇది చేయ చేసానా లేదు సరిగ్గా చేసానా లేదు తెలియదు మళ్ళీ సుకుమార్ గారు కరెక్షన్ చెప్తే ఏంటి పరిస్థితి సో ఇంకా ఆ స్ట్రెస్ భరించలేక నాకు ఇట్లా టప్ 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 మీరు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు కారిపోయి అయ్యో మీరు అలా ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళొద్దు మా మూవీ మా మూవీ వాళ్ళు ఏమైపోతారు అసలు అంటే పాప వాళ్ళకి కూడా బాగోదు కదా ఇంకా లాస్ట్ మీరే మెయిన్ అసలు ఈ మూవీకి మీ వాయిస్ చాలా అసెట్ ఈ మూవీకి మీరు ఇలా ఏడిస్తే ఇలాగా అది ఇదని చెప్పి అప్పుడు చాలా ఇదయ్యారు ఇలా కాదండి అని చెప్పి అప్పుడు కొంచెం కూల్ అయ్యాను నేను అంటే చాలా గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత కుమారి చెప్పారన్నావు కదా టైగర్ తర్వాత డబ్బింగ్ అంటే నార్మల్ సిన్ నార్మల్ ఎప్పుడు ఉండే లవ్ స్టోరీస్ అవన్నీ చెప్పడం ఓకే బట్ పర్టికులర్ గా కుమారికి వస్తే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ బోల్డ్ ఫిలిం యూనో దానికి చెప్పడం అంటే కొన్ని 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 చోట్ల ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డావా ఆ సినిమాలో యాక్చువల్లీ పడ్డాను కాకపోతే డైరెక్టర్ గారు అండ్ ఆల్ అదర్స్ మేడ్ మీ కంఫర్టబుల్ దే వర్ లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రొఫెషన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అనేట్ గా అండ్ మెయిన్ గా నాకు అలా ఏమైనా ఉన్నా కూడా నేను ఉదయ్కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఇలాంటి సీన్ చెప్తున్నాను అది ఇదంటే మెయిన్ గా తన ఎంకరేజ్మెంట్ తెలుసా ఇది నీ ప్రొఫెషన్ నువ్వు ఎలాంటి సీన్ అయితే ఏంటి నువ్వు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ వి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ నువ్వు యు ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు చేసింది నువ్వు చేయట్లేదు కదా నువ్వు జస్ట్ వాయిస్ ఇస్తున్నావు సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ నీ ప్రొఫెషన్ అది అని చెప్పి పని తను కూడా పాపం నన్ను అప్పుడప్పుడు మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాడు నాకు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అలాంటి సీన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇఫ్ నో బడీ ఈస్ వాచింగ్ మీ చెప్పేస్తాను తక్కువని సంబడి ఈస్ వాచింగ్ మై ఫేస్ నేను ఇంకా కొంచెం సిగ్గుబడుతూ you you ask them to like give your privacy yeah, and then dubbing lo general ga dubbing cheppetappudu okokka sari dialogue writers untaru mm mm maximum lekundane chustanu naaku free ga undadandi lyric i mean dialogue writers unte meer console lo kuchondi kavalante naaku koncham space kavali ani cheppestanu it's a output important kada it's not about nu evana chey output baundali avun avun so andukane nenu em chestanante నా ప్రైవేట్ స్పేస్ నా కంఫర్ట్ జోన్ నా కంఫర్ట్ లెవెల్ నేను పెట్టుకుని ఐ గివ్ మై బెస్ట్ డబ్బింగ్ తర్వాత షోస్ రికార్డింగ్స్ వీటన్నిటితో పాటు యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ యూ పీపుల్ స్టార్ట్ ఇట్ తెలుగులో ఆకపల్ల అనేది యూ అండ్ అనుదీప్ అది ఎందుకు చేయాలనిపించింది బికాస్ యు ఆర్ వెరీ బిజీ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ కదా నీకు ఎక్కడ టైం దొరుకుతుంది ఆర్ ఎల్స్ వాట్ మేడ్ యూ డూ దాట్ ఆకపల్ల ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము అనేది డెఫినెట్ గా అనుదీప్ ఐడియా ఓకే ఐ జస్ట్ సపోర్టెడ్ ఇట్ కాకపోతే దానికి ముందు నా నేను పర్సనల్ గా ఐఎమ్ అ కాన్స్టెంట్ లర్నర్ ఓకే మా మా డాడ్ నన్ను అలా పెంచారు బేసిక్ గా సో అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయడం అనేది మా ఇంట్లో లేదు నిమిషం కూడా టీవీ చూడము సినిమాలకు వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు కీప్ లర్నింగ్ కీప్ లర్నింగ్ ఏదో ఒకటి ప్రొడ
నన్ను ఈ వీడియో చూస్తే ఉంటుంది నాకు అప్పుడు చాలా బోర్ కొట్టేది బాగా ఏంటి ఊరికే అనిపించేది బోర్ బోర్ అనే దానికంటే ఆ చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న సరదాలు కొంచెం మిస్ అయ్యేవి అని అనిపించేది బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే ఎవరు నన్ను ఫోర్స్ చేయక్కర్లేదు ఏదైనా ప్రొడక్టివ్ గా చెయ్యి అని ఎవరు నాకు చెప్పక్కర్లేదు ఐ డూట్ ఆన్ మై ఓన్ నేను అసలు ఇప్పుడు టీవీ చూడను అసలు ఎప్పుడు చూడను టీవీ నేను సినిమాలకు వెళ్తాను సినిమాలు ఎందుకంటే నా సినిమాలు నేను చూసుకోవడానికి డబ్బింగ్ వినడానికి సాంగ్స్ వినడానికి అట్లా సినిమాలకు వెళ్తాను బట్ టీవీ అనేది అసలు నేను చూడను మాక్సిమం చూడను ఆ చూసే టైమ్ ని నేను ఐ స్పెండ్ ఆన్ లర్నింగ్ ఓకే సో నాకు లర్నింగ్ అనేది చాలా ఇష్టం సో కొత్తగా ఏదైనా ఉంది అంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట ఓకే ఐఎమ్ హియర్ కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారు అంటే అలా ఆకపల్లా గురించి ఐ బీన్ లర్నింగ్ ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ బట్ నాకు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలీదు ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో వీ కుడ్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అని కూడా నాకు తెలీదు ఒకరోజు సడన్ గా ఎందుకో లైక్ వీ వీ హ్యాపన్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఆకపల్లా ఆకపల్లా చేద్దామంటే ఐ ఆకపల్లా వర్కౌట్ అవుతుందా మనకి అని ఎంత ఎక్సైటెడ్ ఉండే అంటే నేను బికాస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ యు గెట్ టు లర్న్ సో మచ్ నాకు ఎక్కడైనా లర్నింగ్ ఉంది అంటే నేను అసలు పేమెంట్ కాదు కదా అసలు ఏం పట్టించుకోను నేను వా ఓకే ఐఎమ్ లర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ అని పీపుల్ లైక్ దట్ అట్రాక్ట్ మీ అలాట్ సో ఎవరన్నా చాలా ఘోరంగా టాలెంటెడ్ ఉన్నారనుకో ప్రాక్టికల్గా బాగా పాడగలగడం వేరు అంటే లైక్ సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా బాగా పాడుతారు చీరటికల్గా సౌండ్ ఉండడం ఇట్ ఇట్ అందరికీ అవ్వదది కరెక్ట్ సో అలా అవ్వగలిగే వా ఉన్నవాళ్ళు నన్ను చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తారు సో అచ్చు గారు ఉన్నారు కదా అచ్చు గారు కి వర్క్ చేయడం ఇట్ వాజ్ లైక్ అ హోల్ డిఫరెంట్ సెషన్ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ సచ్ అ గుడ్ లర్నింగ్ సెషన్ ఆయన ఒక్కొక్క జానర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ అంటారు బొహేమియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటారు ఐ వాజ్ లైక్ గాడ్ ఎంత ఉందా అంటే నేను అలాంటి దాన్నే కదా అంటే ఐ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఐ కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అ లాట్ కదా థియరటికల్ గా నాకు నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం ఇష్టం ప్రాక్టికల్ గా కంటే కూడా బికాస్ ఐ థింక్ దట్ విల్ హెల్ప్ మీ ఇన్ ఫ్యూచర్ కరెక్ట్ సో అట్లా లర్నింగ్ 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 అనే ఎప్పుడు ఉంటుంది నా మైండ్ లో సో అనుదీప్ అని టోల్ మీ అబౌట్ ఆకపల్ల ఇట్స్ లైక్ ఓకే వర్కౌట్ అవుతుందా అని నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను ఓకే చూద్దాం ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందా అని ఎన్నో ఎన్నో స్టార్ట్ చేసాం అనమాట సో అవుట్పుట్ చూసేసరికి ఐ వాజ్ లైక్ ఇది మనమే నా చేసింది ఏంటి ఇంత బాగుంది అని సో అలా అలా దాని తర్వాత మీరు చేసిన అందాలలోకి అందరూ మాట్లాడేది అంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో అయితే చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరు దాని గురించి మాట్లాడారు ఎంత బాగుంది కదా ఎంత బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇంత బబ్లీగా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండే లిప్సి కానీ ఎవరైనా టేక్ అండ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసేసుకున్నప్పుడు లైక్ హౌ డూ యూ రియాక్ట్ అలా తీసుకున్నారు ఎవరైనా పోనీ డెఫినెట్గా తీసుకుంటారు తీసుకుంటారు రియాక్ట్ అంటే ఏముంది ఇంకా ఫ్రెండ్స్కో ఉదయకో కాల్ చేసి టప్ప టప్ప అంతకంటే నేనేం చేయలేను అంటే థింగ్స్ దట్ హర్ట్ మీ ఆర్ కొన్ని థింగ్స్ హర్ట్ చేస్తాయి సమ్ అది నువ్వు చెప్పినట్టు ఎవరైనా నా మంచితనాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని బ్యాక్ బైటింగ్ కరెక్ట్ అట్లా చేసిన లేకపోతే నా ముందు ఓ ఫుల్ అసలు నేను నువ్వు అసలు ఇది అది అనుకొని వెనక్కి వెళ్ళి ఏదన్నా మాట్లాడిన ఇట్లాంటి కొన్ని హర్ట్ చేస్తుంటాయి అండ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ హర్ట్ చేసేది నన్ను యూట్యూబ్ కామెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంత కష్టపడి సంగీతం నేర్చుకుని ఒక రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ ఉండాలి కెరియర్ లో ఇంత రెస్పెక్టబుల్ అంటే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో బయటకు వస్తున్నప్పుడు టక్కుమని ఎవరో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ మూన్ అసలు వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియదు వాళ్ళు టక్కు మన అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు కామెంట్ చేసేస్తే అది అలా ఉంటుంది నాకు నచ్చదు అసలు నేను చూడొద్దు అనుకుంటాను బట్ చూడకుండా ఎలా ఉంటాం నాకు అలాంటి కొన్ని హర్ట్ అవుతాయి అనమాట అది సో బ్యాక్ బైటింగ్ ఒకటి నాకు చాలా పించ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ యూట్యూబ్ కామెంట్స్ యూట్యూబ్ కామెంట్స్కి ఏం చేస్తావు లైక్ వాళ్ళు బేసిక్గా ఏం చేస్తారంటే ఎంత నెగిటివ్గా పోని పాజిటివ్గా చేస్తారు చేస్తారు రియాక్ట్ అవ్వవు నెగిటివ్గా చేస్తే రియాక్ట్ అవుతావు అని అనుకుంటారు మేబీ అప్పుడు మేబీ దట్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్ అప్పుడు రియాక్ట్ అవుతావు నువ్వు నెగిటివ్గా ఇచ్చినప్పుడు నన్ను నాకు నచ్చదు అలా ఇప్పుడే రిప్లై ఇచ్చావా పోని ఫేస్బుక్ లైవ్లో ఎప్పుడో ఇచ్చినట్టున్నా 
ఫేస్బుక్ లైవ్ లో ఎప్పుడో ఎవరో ఇట్లా మాక్సిమం డిలీట్ చేసేస్తాను కామెంట్స్ అన్ని అట్లాంటివన్నీ ఉన్న ఉంటే డిలీట్ చేస్తాను ఇంక బికాస్ ఐ కాంట్ హెల్ప్ కదా అంటే ఇంకా కొంచెం అంటే నేను పెద్ద సెలబ్రిటీ నన్ను కాదు ఉన్న కొంచెం రికగ్నిషన్ లో అయినా యూ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ కరెక్ట్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఎందుకు మాట్లాడతారు ఏం తెలీదు వాళ్ళకి ఏదో టైం పాస్ సరే ఓకే టక్ మనం కామెంట్ పడిస్తే అయిపోతుంది మీ పాయింట్ ఉంది కదా అనుకుంటారేమో సరే ఇప్పుడు నా ఛానల్ నా అకౌంట్ అంటే నేను డిలీట్ చేసుకుంటాను వేరే వాళ్ళని చెప్పి నేను ఏం చేయగలను ఏం లేదు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి యాక్చువల్లీ నేను పాడుతూ తీయగా ఇప్పటికీ నేను బాగా లావ్ ఎక్కిపోయానని వైడి యూ కేర్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ హ్యూమన్ బాడీ నేను లావ్ అయ్యాను సో వాట్ నాకు లేని ప్రాబ్లం నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి లేని ప్రాబ్లం బయట వాళ్ళకి ఎందుకు నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది అలాంటివన్నీ పట్టించుకుంటావా నిజంగా నువ్వు పట్టించుకుంటా ఇప్పుడు మానేసాను బట్ చాలా పట్టించుకుంటాను నేను నాకు బాధ వేస్తుంది నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే మనం ఒక రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ కోసమే కదా ఎప్పటికైనా ఎవరైనా మనల్ని ఏం అనకూడదు మనం యూనో ఒక మంచి ఇదిలో ఉండాలి అలాగే కదా ఎవరైనా లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళేది కొంచెం పించ్ అవుతాయి అంతే నీకు చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ అంటే నువ్వు కర్ణాటిక్ హిందుస్థానీ వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ ఇవి నేర్చుకున్నావు స్టిల్ అని అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు విని నేర్చుకునే పాటలు పాప్ సాంగ్స్ కూడా పాడతావు కాబట్టి ఇప్పుడు అంతా ఇంకా నీదే ఇష్టం నువ్వు ఏ పాటలు పాడతానంటే ఆ పాటలన్నీ పాడేసే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసా తీసుకో ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తేనే కష్టం ఏం పాడాలో తెలీదు నేను అడిగితే మళ్ళీ కష్టం నువ్వేం అడుగుతావు లవ్ మీ లైక్ యూరు యా ఓకే నువ్వు కూడా పాడతావు నాతో So love me like you do love me like you do touch me like you do ta ta touch me like you do what are you waiting for super thank you na good chaala ishtam paata no western songs chaala ekkuga nechukuntunta kada adi ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడి నుండి డెవలప్ అయింది నీకు అంటే డిఫరెంట్ జానర్స్ వినాలి అనే దాంట్లో నుండే వచ్చిందా అది కూడా యా నేను అన్ని జానర్స్ వింటూ ఉంటాను కదా మామూలుగా నాకు జానర్స్ వినడమే కాదు నేను ఏదైనా పాట వింటే అది ఏ జానరో నేను చెప్పగలగాలి ఆ స్టేజ్కి రావాలి అని నేను ప్రతి ఒక్క జానర్లో ఒక టెన్ సాంగ్స్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జానర్లో ఒక టెన్ సాంగ్స్ అట్లా వింటూ ఉంటాను టెన్ ఫిఫ్టీన్ సాంగ్స్ అట్లా ఫిక్స్డ్ పెట్టుకుని అవే వింటూ ఉంటా సో దట్ ఐ గెట్ రిజిస్టర్డ్ మై బ్రెయిన్ గెట్స్ రిజిస్టర్డ్ టు ద జానర్ ఓకే అట్లా అట్లా నాకు ఇంగ్లీష్ పాటలు వినడం బాగా అలవాటు అయింది అండ్ క్లాసికల్ మన కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ హిందుస్థానీ క్లాసికల్లో నాకు ఆ ఆప్షన్ తెలీదు నేను ఐ హ్యావెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఓకే డెఫినెట్గా వెస్ట్రన్ క్లాసికల్కి ఎంత ఇది ఉందో కర్ణాటిక్కి ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఇంకా నేను కర్ణాటిక్ స్టార్ట్ చేయలేదు సో వెస్ట్రన్ అయి వెస్ట్రన్ అయిపోవడం అంటూ ఏమి ఉండదు ఇంకా సో అట్లీస్ట్ ఓకే నేను ఒక పాట విని ఇది నేను ఈ జానర్ అని రిజిస్టర్ చేసుకున్న రోజు ఐ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ నీకు అంటే నీకు నచ్చిన పాత సాంగ్ ఏదైనా పాత సాంగ్ పాత సాంగ్ పోనీ వేరే వాళ్ళు పాడింది యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఇష్టం ఇది సడి సేయకోగాలి సడి సేయబోకే బడలి ఒడిలో రాజు పవళించే సడి సేయకే సూపర్ ఇన్ని ఇన్ అంటే నీ జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది నువ్వు పార్త తీగతో అని చెప్తే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు బాలు గారికి ఖచ్చితంగా లిప్స్ అంటే అక్కడ అక్కడ నుండి లైక్ హీ విల్ సే దట్ పార్త తీగ ప్రోడక్ట్ అనే టైప్లో అక్కడ అందరూ కూడా వర్క్ చేసిన యూనో అందరూ కూడా ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా రీసెంట్గా కలిసావా ఆయన్ని కలిసినప్పుడు వాట్ వాజ్ హిస్ రియాక్షన్ లైక్ ఇంత ఇన్ని సినిమాలకి బిజీగా డబ్బింగ్స్ చెప్తూ పాడుతూ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను కలవలేదు ఎందుకంటే ఏమో కుదరలేదు అప్పుడు కాకపోతే ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కలిసాను కలిసినప్పుడు నా బర్త్డే రోజు వెళ్ళి ఆశీర్వాదం తీసుకుందామని వెళ్ళాను అప్పుడు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను ఇలా ఒక సెవెంటీ మూవీస్ దాకా పాడాను అంటే సెవెంటీ బర్త్డే రోజు కాదు పాడితే తీయగా రియూనియన్ అయింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సారథి స్టూడియోస్లో అప్పుడు కలిసాను అనమాట హీ వాస్ సో హ్యాపీ టు సి 
అప్పుడిలా ఉండేదని ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడే కాస్త చక్కగా ఉన్నావమ్మా అప్పుడు 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 అలా సన్నగా గాలొస్తే ఎగిరిపోయేలా ఉన్నావు అది అన్నారు బాగా మాట్లాడారు అప్పుడు చెప్పాను ఇలా పాడానండి ఒక ఎయిటీ మూవీస్ దాకా పాడాను అంటే ఎయిటీ మూవీస్ పాడడానికి మాకు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో తెలుసా మీరు టకా టకా పాడేస్తున్నారు ఇప్పుడు వెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా ఎక్కువ అయిపోయాయి కదా చిన్న చిన్న సినిమాల దగ్గర నుంచి చాలా ఎక్కువ అయిపోయాయి సో హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నాకు చాలా నాస్టాలజీ కనిపించింది ఆ ప్లేస్ అప్పుడు రిహార్సల్స్ హడావిడి టెన్షన్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడే కొత్త సర్కిల్ మ్యూజిక్ సర్కిల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ నైస్ సో ఇంత డీప్ ఇంత ఫిలసాఫికల్ ఫిలసాఫికల్ ఏమో తెలియదు కానీ లైఫ్ ఏమో ఉంది కదా వాటి అన్నిటి నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి ఒక మంచి పాట పాడు షూర్ ఏం పాడదాం ఓకే లవర్స్ అనే మూవీలో నేను రాహుల్ చిప్లి కంచి ఒక పాట పాడాను సో జీవన్ గారిని మళ్ళీ తలుచుకుంటూ హ్యాపీ హ్యాపీ సే ఫుల్ టు బిందాసే ఇకపై ఇకపై నువ్వు నేను లవర్స్ దిల్సే దిల్ కదిస్తే క్రేజీ న్యూస్ అన్సే లవ్ అనే బండికి నేనే లేదు రివర్సే సూపర్ you know like 90s 8 uh, 90s uh, aa time lo ochina songs lo ni what what's your favorite track ante uh, favorite anan gaani chaala paatlu untai takkuva ani gurtache paata appatlo itv undedi kada itv is my favorite eppudu ad online ne undedi appatlo ante appatlo remix paatlu ekku vachevi appude pare desi mera dil le gaya jaate jaate meetha meetha gam de gaya అది అదొకటి ఇంకోటి చందుకి చాచాని చందుకి చాచికో చాందుకి చంచిసే చట్టని చట్టాయి ఇవన్నీ అసలు పిచ్చ ఫ్యాన్ నేను ఈ పాటలు అన్నిటికి ఇంకేంటి ఇంకా చాలా పాటలు ఉండేవి అన్నారే నువ్వు ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఆకపిల్లతో మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా లైక్ వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అంటే హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ దాట్ దీస్ డేస్ దీస్ డేస్ అనే కాదు ఎప్పటికైనా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ యూ బేసిక్గా ఇప్పుడు ఆకపిల్ల చేసాము రిటర్న్స్ ఏమి ఉంటాయి మాకు తెలీదు ఫైనాన్షియల్ రిటర్న్స్ బట్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ద లర్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద అప్రిసియేషన్స్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రిటిసిజం యూ గెట్ కరెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నీకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెలే వేరు నీ మ్యూజిక్ ఇట్స్ ఆల్ యూ అంతే యువర్ ఇండిపెండెంట్ యువర్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ యూ అంతే నేనైనా రేపు ఒక సింగిల్ చేశాను అనుకో బై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ దట్ మీ మీ నేను ఎందుకంటే నేను ప్లేబ్యాక్ చేశాను అనుకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అదే పాడగలను కొంచెం కొద్ద గొప్ప ఇంప్రూవైజ్ చేయగలను అంతే కానీ ఇట్ కెన్ నాట్ బి మీ ఇట్ కెన్ నాట్ డిఫైన్ మీ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్కి ఆ స్కోప్ ఉంది ఇట్ డిఫైన్స్ యూ ఇప్పుడు ఆకపిల్ల చూసి ఎంతమంది నన్ను గుర్తుపడుతున్నారు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు కదా సో ఐ థింక్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఇస్ ఇట్ షుడ్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా ఇప్పటికే చాలా చాలా మంది చేస్తున్నారు బట్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ మీరు ఇప్పటి దాకా వచ్చిన సాంగ్స్ చేశారు కదా వాట్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికి మేము ఒక ప్లాన్ వేస్తాం అదే అది ఏంటి ఆ ప్లాన్ అదేంటో నాకు తెలిసి ఎవరు ఇమాజిన్ చేయలేరు అనుకుంటున్నాను ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాము సో ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్ డూయింగ్ న్యూ స్టఫ్ న్యూ స్టఫ్ ఓకే ఓకే ఆకపల్ల కూడా ఉండొచ్చు లేదా అన్ప్లగ్ లాగా ఏమైనా చేయొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ న్యూ డెఫినెట్లీ న్యూ సో ఎట్ ఈస్ మన దాంట్లో ఎవరు అటెంప్ట్ చేయలేదు అలా కంపోజ్ చేస్తున్నారా మీరు కంపోజ్ చేసి కంపోజ్ చేసి ఓకే ఓకే సూపర్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ అంటే నాకల్లా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరు అయితే గంట గుర్తుకొచ్చు